প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজ আয়ার ইনসাইটস বাংলায় রাশিয়ার ক্রাইমিয়া দখল ও পরবর্তীতে ইউক্রেন আক্রমণ স্নায়ুযুদ্ধোত্তর কালে ইউরোপিয়ানদের আবারও নিজেদের নিরাপত্তা কাঠামো ও ইউনাইটেড ইউরোপিয়ান ধারণা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শঙ্কিত করে তুলেছে এই শঙ্কা বা দুশ্চিন্তা বা নিরাপত্তাহীনতা বেশি গ্রাস করেছে রাশিয়ার সীমান্তবর্তী সাবেক সোভিয়েত ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে এমনকি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুসারী হলেও দীর্ঘদিন নন মিলিটারি ও অসামরিক পন্থা অনুসারী কিছু দেশ ফিনল্যান্ড ও সুইডেন তার মধ্যে অন্যতম এই দেশগুলো রাশিয়ার বর্তমান ক্রাইমিয়া অধিগ্রহণ ও পরবর্তীতে ইউক্রেন আক্রমণের ফলে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ফলে সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের যে নিরপেক্ষ সামরিক নীতি সেগুলোকে তারা পিছনে ফেলে এসেছে এবং তারা বর্তমানে ন্যাটোতে যোগ দিয়েছে কিন্তু এই ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার যে লম্বা যাত্রা তার সূচনা হয়েছিল উনিশশো নব্বইয়ের দশকে যখন ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর সাথে এই দুই নর্ডিক দেশ বিভিন্ন সামরিক মহড়ায় ধারাবাহিকভাবে অংশ নিতে থাকে তবে এই নর্ডিক দেশ দু তবে এই নর্ডিক রাষ্ট্র দুটোর ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যে জনসমর্থনের প্রয়োজন ছিল রাশিয়ার ক্রাইমিয়া দখল ও ইউক্রেন আক্রমণ সেই সমর্থনের পথকে মসৃণ করেছে ফলে নর্ডিক দেশ দুটো দু হাজার বাইশ সালে ন্যাটো জোটভুক্ত হওয়ার জন্য প্রথমে আবেদন জানায় অবশেষে বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে দু হাজার সালের এপ্রিলে এবং দুই সালের মার্চে ফিনল্যান্ড ও সুইডেনকে যথাক্রমে ন্যাটোর একত্রিশ এবং বত্রিশতম সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তবে ফিনল্যান্ডের ন্যাটোতে অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন করা হুঁশিয়ারি জানালেও সুইডেনের ন্যাটোতে অংশগ্রহণের প্রেক্ষিতে এখন পর্যন্ত রাশিয়া তেমন কোনো জোরালো বাক্য উচ্চারিত করেনি এই চুপ করে থাকার একটি কারণ হতে পারে ব্লাদিমির পুতিনের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত থাকা যাই হোক এই প্রবন্ধে আমরা ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ন্যাটোতে প্রবেশের প্রেক্ষাপট তুলে ধরব পাশাপাশি এই অন্তর্ভুক্তি ইউরোপের নিরাপত্তা কাঠামোয় কেমন পরিবর্তন আনতে পারে এবং এই অন্তর্ভুক্তি রাশিয়া কিভাবে দেখছে বা রাশিয়া কি প্রতিক্রিয়া জানাবে তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পতনে বিশ্ব রাজনীতিতে ক্ষমতার রূপান্তর ঘটে অর্থাৎ বিশ্ব রাজনীতিতে ব্রিটেন ফ্রান্স জার্মান ও জাপানের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাশক্তিধর হয়ে ওঠে ক্রমেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সমাজতন্ত্র বনাম পুঁজিবাদ এই আদর্শগত দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে রূপ নেয় এই দুই মহাশক্তি ইউরোপে সামরিক আধিপত্য বিস্তারে খেলায় মেতে ওঠে তখন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ও দশটি ইউরোপিয়ান দেশকে সাথে নিয়ে ট্রান্স আটলান্টিক অঞ্চলের এক সমন্বিত নিরাপত্তা বলাই তৈরির লক্ষ্যে উনিশশো সালের এপ্রিলে নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন ন্যাটো গঠন করেন পরবর্তীতে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নও পারমাণবিক শক্তিধর হয়ে ওঠে তখন উভয়ের মাঝে এই মরণাস্ত্র অর্থাৎ পারমাণবিক শক্তি বা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায় ফলে ইউরোপ কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বা শক্তি ভারসাম্যহীনতা ক্রমেই বাড়তে থাকে এক্ষেত্রে ন্যাটো স্নায়ুযুদ্ধের ভারসাম্যহীন শক্তির বিপরীতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় শক্তি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালন করে এই শক্তি ভারসাম্য ন্যাটোভুক্ত দেশের স্বার্থ ও টিকে থাকা উভয়কে নিশ্চিত করে সে বিবেচনায় সুইডেন ও ফিনল্যান্ড রাশিয়ার সামরিক আক্রমণ বা হুমকি থেকে টিকে থাকতে বা রাশিয়ার হুমকির বিপরীতে নিজের স্বার্থ বা নিরাপত্তা বজায় রাখতে এই ন্যাটোতে যুক্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সীমান্তবর্তী তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র অর্থাৎ লাটভিয়া এস্তোনিয়া ও লিথুনিয়া এবং নর্ডিক রাষ্ট্র যেমন ফিনল্যান্ড ও সুইডেনকে রাশিয়ার বিপক্ষে বা রাশিয়াকে কন্টেইন বা কোণঠাসা করে রাখার জন্য উৎকৃষ্ট প্রক্সি হিসেবে সবসময় বিবেচনা করে এসেছে সেই প্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এই দুই নর্ডিক দেশ অর্থাৎ ফিনল্যান্ড ও সুইডেন অনেকটাই ন্যাটো ঘেসা হয়ে ওঠে দেশ দুটো ন্যাটোর বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণ নৌমহড়া সামরিক মহড়া ইত্যাদিতে ভলেন্টারেলি অংশগ্রহণ করতে থাকে পরবর্তীতে দু সালে নর্ডেফকো নামক রাজনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা চুক্তির আদলে 
এই নর্ডিক দেশ দুটো ন্যাটো বলয়ের দিকে এক ধাপ এগিয়ে যায় দুই সালে রাশিয়ার ক্রাইমিয়া দখলের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেশ দুটো ন্যাটোর যুগ্ম সামরিক মহড়ার আয়োজক হওয়ার জন্য ন্যাটোর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে এছাড়াও দুই সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র ফিনল্যান্ড ও সুইডেন একটি ত্রিপাক্ষীয় নিরাপত্তা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে রাশিয়ার ক্রাইমিয়া দখলে ফিনল্যান্ডের জনমনে নিরাপত্তাহীনতা বাসা বাঁধে এবং ফিনল্যান্ডকে ন্যাটোভুক্ত করার জন্য অভ্যন্তরীণ চাপ বৃদ্ধি পায় তবে রাশিয়ার মতন বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে ন্যাটোভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক হিসেব নিকেশ কষ্ট হয়েছে ফিনিশ রাজনীতিবিদদের রাশিয়া প্রথম থেকেই তার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ন্যাটোর উপস্থিতিকে রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখেছে এবং সীমান্তবর্তী দেশগুলোকে ধারাবাহিকভাবে হুঁশিয়ারের সুরে সাবধান করেছে তবে এই নর্ডেক দেশ দুটো ন্যাটোভুক্ত হওয়ার পিছনে কারণ যে শুধুমাত্র রাশিয়ার ক্রাইমিয়া দখল বা ইউক্রেন আক্রমণ তা নয় বরং প্রথম থেকে নর্ডিক দেশ দুটো ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিরাপত্তা ও বৈদেশিক নীতি সি এফ এসপির উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি নিয়ে সন্দিহান হওয়ায় তারা সি এফ এসপি থেকে সরে গিয়ে ন্যাটোর প্রতি ঝুঁকতে বাধ্য হয়েছে কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিরাপত্তা ও বৈদেশিক নীতি সি এফ এফ সি মোটা দাগে সামরিক সক্ষমতাকে গুরুত্ব না দিয়ে পশ্চিমা আদর্শ ও মূল্যবোধ ইত্যাদিকে নিরাপত্তা ও বৈদেশিক নীতির জায়গায় স্থান দিয়েছে ফলে বাস্তবতা নিরিখে নর্ডিক দেশ দুটো এই আদর্শের বদলে সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি কল্পে ন্যাটোভুক্ত হতে চেয়েছে কারণ রাশিয়ার মতো মহাশক্তির আগ্রাসন থেকে বাঁচতে এই সামরিক সক্ষমতাই সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে ভূরাজনৈতিক ও ভূকৌশলগত বিবেচনায় ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ইউরোপিয়ান নিরাপত্তা কাঠামোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাশিয়ার ক্রাইমিয়া দখল ও ইউক্রেন আক্রমণ ইউরোপীয় নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মনোযোগ দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ইউরোপের নর্ডিক ও বাল্টিক অঞ্চলের দিকে ফিরিয়েছে ইউরোপের প্রান্তিক ও প্রতিবেশী অঞ্চলের নিরাপত্তা সংকটকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না দেওয়ায় প্রথম থেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংঘাত বা সংকট সমাধানের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় রাশিয়ার সামরিক উপস্থিতি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে দেখিয়ে দিয়েছে যে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কোথায় বেশি জোর দিতে হবে কোন কোন দেশ সেই নিরাপত্তা জোরদারে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে সেই বিবেচনায় নর্ডিক ও বাল্টিক দেশগুলো যারা রাশিয়ার সীমান্তবর্তী তারা সামরিক জোট হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও রাশিয়ার মাঝে কার্যকর বাফার হিসেবে কাজ করতে পারে এছাড়াও ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ন্যাটোভুক্ত হওয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের অপর যে চারটি দেশ রয়েছে অস্ট্রিয়া আয়ারল্যান্ড সাইপ্রাস ও মাল্টা যে চারটি দেশ এখনও ন্যাটোতে যুক্ত হয়নি তাদের জন্য মোটিভেশন হিসেবে কাজ করবে এছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়কে ত্বরান্বিত করতে পারবে ফিনল্যান্ড ও সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী বিশেষত সুইডেনের দক্ষ নৌবাহিনী বাল্টিক অঞ্চলে ন্যাটোর উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করবে তবে ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ন্যাটোতে যোগদান স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়ার আঞ্চলিক স্বার্থ ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করবে পুতিন এই দুই নর্ডিক দেশকে পুতিন এই দুই নর্ডিক রাষ্ট্রের ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে উভয় রাষ্ট্রকেই রাশিয়ার সীমান্তে সামরিক মহড়া বা স্থাপনা তৈরি প্রভৃতির ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছে এবং রাশিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে বলা হয়েছে সুইডেনের ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি রাশিয়া খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা নিবে তবে বিশেষজ্ঞদের ভাষায় এই নর্ডিক রাষ্ট্র দুটো রাশিয়ার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত নিরাপত্তায় বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে যেহেতু তারা ন্যাটোতে যুক্ত হয়েছে এই অঞ্চলের রাশিয়ার সীমান্ত পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি নর্বরে হয়ে উঠতে পারে বিশেষত রাশিয়ার সাবেক রাজধানী ও গুরুত্বপূর্ণ শহর সেন্ট পিটার্সবার্গ ও রাশিয়ার জ্বালানি রপ্তানির প্রধান পথ কোলা উপদ্বীপের সাথে ফিনল্যান্ডের বৃহৎ সীমানা থাকার জন্য 
ফিনল্যান্ড কে ন্যাটোতে যুক্ত না হওয়ার জন্য পুতিন বারবারই হুঁশিয়ারি দিয়ে এসেছে ফিনল্যান্ডের উত্তর সীমান্তের কোলা উপদ্বীপকে রাশিয়া তার সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তার অংশ হিসেবে বিবেচনা করে এবং এই দ্বীপের সুরক্ষায় রাশিয়া সাবমেরিন পারমাণবিক অস্ত্র জোন তৈরি করেছে ফলে ফিনল্যান্ডের ন্যাটোর সামরিক উপস্থিতি রাশিয়াকে ধৈর্যের পরীক্ষায় ফেলবে যার ফলাফল ফিনল্যান্ডের নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হতে পারে একইভাবে ফিনল্যান্ডকে ন্যাটো জোট এই বলে আশ্বস্ত করে যে ফিনল্যান্ড শুধু ন্যাটোভুক্ত হওয়ার বদলাতে ইউক্রেনের মতো রাশিয়ার সামরিক আগ্রসন থেকে বেঁচে আছে এছাড়াও বাল্টিক সাগরে সুইডেনের সামরিক সক্ষমতা অন্যান্য বাল্টিক দেশের তুলনায় বেশি হওয়ায় সুইডেনের ন্যাটোভুক্ত হওয়া রাশিয়ার বাল্টিক ভূখণ্ড কালিনগ্রাদকে ব্যবহার করে অন্যান্য সাগরে প্রবেশ ও সামরিক কার্যাবলীর পথকে অনেকটাই বাধাগ্রস্ত করবে বিশেষজ্ঞদের ভাষায় ভূ রাজনৈতিক ও ভূ কৌশলগত দিক বিবেচনায় পূর্বের তুলনায় অনেকটা এক ঘরে ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে রাশিয়া কারণ ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ন্যাটোতে অংশগ্রহণ ন্যাটোর নিরাপত্তা বলয়কে আরও বেশি মাত্রায় রাশিয়া ঘেষা করে তুলবে যা স্বভাবতই রাশিয়ার সীমানায় সামরিক উপস্থিতি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি করবে তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো সদস্যরাও এটা আস করতে পারে যে রাশিয়ার সীমানায় ন্যাটো সামরিক উপস্থিতিকে রাশিয়া শুধু হুঁশিয়ারের মাধ্যমে এড়িয়ে যাবে না ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ন্যাটোভুক্ত হওয়ায় রাশিয়া স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে এই দুই নর্ডিক রাষ্ট্র ন্যাটোভুক্ত হওয়ায় রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে অনেক সৈন্য তার উত্তর পশ্চিম সীমান্তে নিয়োগ দিতে পারে ফলে এই শূন্যস্থান পূরণে রাশিয়া আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিতে পারে ড্রোন ও সাবমেরিন প্রভৃতির মাধ্যমে বাল্টিক এবং নর্ডিক অঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাকে রাশিয়া টার্গেট করতে পারে যেমন নরওয়ের গ্যাস ও তেলের খনি ইতিমধ্যেই রাশিয়ার ড্রোনের অধীনে এসেছে যা ন্যাটোকে রাশিয়ার নর্ড স্ট্রিম পাইপলাইনের ধারে কাছে ঘেসার ক্ষেত্রে এক ধরনের পরোক্ষ হুমকি দেওয়ার সামিল এছাড়াও রাশিয়ার স্বল্পকালীন প্রতিক্রিয়া হিসাবে তার সীমান্তবর্তী ন্যাটো সদস্যদের সামরিক কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিতে পারে এবং এই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দীর্ঘ মেয়াদে রাশিয়ার সীমানায় যে কোনো ধরনের সামরিক মহড়া বা স্থাপনা তৈরির ক্ষেত্রে নর্ডিক দেশ দুটোকে বিরত রাখতে পারে পাশাপাশি রাশিয়ার আঞ্চলিক শক্তিমত্তা বজায় রাখতে নর্ডিক বাল্টিক ও আর্কটিক অঞ্চলে ন্যাটোর সামরিক উপস্থিতির বিপরীতে রাশিয়ার অ্যাগ্রেসিভ সামরিক কলাকৌশল এবং আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দীর্ঘ মেয়াদে রাশিয়ার সীমান্ত ও রাশিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নিরাপদ ও হুমকি মুক্ত রাখতে ন্যাটোতে ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ভূমিকা কতটুকু হবে তা স্পষ্ট করে দিতে পারে রাশিয়া এবং ন্যাটোর সাথে শক্তি ভারসাম্য রক্ষায় এবং ন্যাটোকে রাশিয়ার সীমানায় অনুপ্রবেশ না করার শর্তে রাশিয়া তার সীমান্তবর্তী দেশগুলোর সাথে যে কোনো চুক্তি করতে পারে তবে ইউক্রেন ও জর্জিয়ার অভিজ্ঞতাকে রাশিয়ার সীমান্তবর্তী এই নর্ডিক ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো কাজে লাগাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করে কারণ ঐতিহাসিকভাবে নিজ সীমানায় অন্য কোনো রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের সামরিক অনুপ্রবেশ রাশিয়া কখনও সহজভাবে নেয়নি সীমান্তে সামরিক উপস্থিতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রাশিয়া সীমান্ত নিরাপত্তায়নে সামরিকভাবে অবতীর্ণ হয়েছে বহুবার তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের আলোচনা আশা করি আপনারা ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ন্যাটোতে প্রবেশের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং এই প্রেক্ষাপটকে ঘিরে রাশিয়া কি প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে বা সে প্রতিক্রিয়ার দীর্ঘমেয়াদি বা স্বল্প মেয়াদি কি হতে পারে সে সম্পর্কে জানলেন তো আজকে আলোচনা এই পর্যন্তই আপনাদের যদি কোনো মতামত থেকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্স জানাবেন ধন্যবাদ